может из близко тут не шутки делать. Да, давайте все так ближе. Цілий одночасно дві. Сьогодні ми відкриваємо цю виставку, про яку гадаю, зараз з вами трошки докладніше поговоримо. А післязавтра також у Єврокомісії в морському директораті відбудеться велика нарада з приводу ситуації в Чорному морі, викликаної війною Росії проти України. І, скажімо, оцінці тої шкоди, яка там завдається, і перспективам подання позовів на відшкодування цієї шкоди. Так, а насправді руйнування наукової інфраструктури страшні. От, власне, почнемо з моря. Буквально рік тому уряд Королівства Бельгії подарував Україні науково-дослідне судно «Бельгіка», яке тепер називається «Борис Олександров» і мало би зараз здійснювати екологічний моніторинг Чорного моря вже за настановами директив... за директивами Європейського Союзу. От, для... для нас, як для країни-кандидата, це наразі взагалі стає вкрай актуальним. Але зрозуміло, що під час бойових дій ні про який моніторинг мови нема. Але, крім того, судно ще й постраждало під час російського обстрілу Одеського порту. На щастя, воно не знищене, воно не потоплене, але його тепер доведеться перш ніж використовувати, достатньо капітально ремонтувати. Тобто навіть воно стало жертвою цієї війни. Що стосується наукової інфраструктури на острові Зміїний, а там був доволі потужний хаб такий, там був лабораторний комплекс Одеського університету імені Мечникова, от, ну, там просто нічого не, не існує, тобто там ну, самі ці навіть споруди не вселіли, воно знесере. Величезних збитків завдано українській науці Харкова і Харківського регіона. От, е, ну, саме яскравий такий приклад, що, щоб вже довго не говорити, це е, найбільший у світі радіотелескоп. Найбільший у світі радіотелескоп, яким було зроблено десь 70% карти зоряного неба в радіодіапазоні. От, от його, на жаль, не те, що зовсім не існує, але він тепер потребує ну, грунтовного, фундаментального відновлення. Пане Євген, вас широка публіка, ну і я каюсь, знаю як військову людину, як добровольця і волонтера. Але можете ви сказати, як називається ваша наукова посада? Наразі я є директором Українського національного антарктичного наукового центру. Угу. Я бажаю вам успіху і переможемо обов'язково. В нас немає вибору. Рейн, таксі, флай. And I'm very happy that we brought it uh, together with, uh, with, uh, with your science uh, center. I know that the mission is now on hold due to war and, 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 and finances, but I think you will tell us a couple of words what already Ukrainian scientists have achieved. And one of the measures which we are already taking together with the Ukraine uh, as well is, of course, finding a way to uh, protect the ocean around the target. This uh, exhibition is very symbolic, and Commissioner rightly mentioned that uh, despite the war, this is a symbol of life, of our continuous struggle, not only for our victory on the battlefields, but also for our victories in the science sphere, for showing our capability to, to, to live, to work, despite uh, all the attempts of Russia to prevent our existence, our society's development, and our, and our science. Uh, there are 12 people who stay for whole year, totally cut it from the civilization, and all of them has a signature here, uh, and uh, this is kind of artifact which we brought. This is our wonderful penguin. Yes. Penguin, uh, uh, yeah, yeah, yeah to, 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 make, to make water of them. Here you can see where the, our station is located. Uh, it's uh, 15,000 kilometers from Ukraine, it's, it's here, and this is how it looks like. You see, it's a small island, uh, small island, and there is uh, just a few buildings, uh, buildings there. elephant. It's for the uh, largest guy who organized this uh, exhibition. It's, uh, yeah, it's for your office. Yeah. Three tons around. <laughs> And now we are here uh, having the Ukrainian uh, ex uh, exhibition and uh, we also have a Horizon uh, project landed to Ukraine which will start 2025 but still, you know, uh, funding additional. So uh, I think we have moved a lot and now uh, uh, Ukrainian 
leadership in uh, Kamala will be also very crucial. And I'm very happy that Ukraine choose as their uh, sort of priorities as presidency uh, protection of uh, two marine uh, new creation of two uh, marine protected areas around Weddell Sea and East Antarctica, which would be 1% of uh, the world ocean protected. So this is where we will work very closely and uh, all that what we saw here will also uh, give a very good impetus explaining and defending the facts why we need these uh, marine protected areas. But Ukrainian scientists uh, have huge potential and they have to, they, they will deliver not only for Antarctica, what's very important always talking about Antarctica to remember that we're talking about the global issues. What happens in Antarctica, the melting glaciers, they have an impact on the whole planet's uh, temperature. So all that research which is done, for example on ozone hole or on the uh, melting glaciers or on changing ecosystem on, on Antarctica, different species coming and leaving, that all has a huge impact already and will have in the future. And war is not going to change that. Ukraine has its step in Antarctica and will continue to, to, to have even a wider one working together with the EU. So we all are on the same side. We absolutely are. We always fight uh, on the same side and we will fight until the victory. Thank you so much, sir. Thank you.